Perpuluhan akan menjadi mudah kalau kita tahu prinsip ini. Kita semua pasti memiliki dompet, pasti memiliki pakaian, pasti memiliki sepatu. Apakah kita membeli itu semua karena kita harus punya? Apakah kita membeli itu semua karena kita mau punya? Atau apakah kita membeli itu semua karena kita butuh untuk memiliki itu? Nah, ketika kita membeli dompet, pakaian, atau sepatu, kita nggak ada yang merasa rugi. Kenapa? Karena kita tahu bahwa kita butuh membeli itu. Demikian juga halnya dengan perpuluhan. Harusnya kita mengerti bahwa kita butuh untuk membawa perpuluhan. Malayake 3 ayat 10 sampai 11 berkata, "Bawalah seluruh persembahan persepuluhan itu ke dalam rumah perbendaharaan supaya ada persediaan makanan di rumahku dan ujilah aku, firman Tuhan semesta alam, apakah aku tidak membukakan bagimu tingkap-tingkap langit dan mencurahkan berkat kepadamu sampai berkelimpahan?" Aku akan menghardik bagimu belalang pelahap Supaya jangan dihabisinya hasil tanahmu Dan supaya jangan pohon anggur di padang tidak berbuah bagimu Firman Tuhan semesta alam Belalang pelahap itu kerjanya memakan semua hasil kerja dengan lahapnya Lahap itu artinya eating greedily Makan dengan rakusnya Nah belalang itu sifatnya begitu Kepingin makan seluruh Kreativitas kita, seluruh hasil kerja keras kita, seluruh hasil keringet kita Dengan lahapnya, dengan rakusnya sampai puas Karena itu Tuhan yang maha baik menawarkan kita Tuhan yang maha besar menawarkan kita Dia akan menghardik bagi kita belalang pelahap Supaya kita bisa menikmati hasil tanah kita supaya kita bisa menikmati hasil kerja kita hasil kreativitas kita supaya kita bisa menikmati itu bersama-sama dengan keluarga perpuluhan adalah sebuah program yang didesain Tuhan untuk menjagai kita dari kerugian akibat si belalang pelahap perpuluhan akan membawa kita bisa menikmati semua hasil kerja kita income kita hasil kerja keras kita agar kita bisa nikmatinya bersama-sama dengan keluarga. Orang yang gagal membawa perpuluhan sebenarnya telah gagal melihat kebaikan Tuhan. Janji yang ada di dalam Malayaki 3 10 sampai 11 itu bukanlah janji-janji sorga seperti kebanyakan orang. Ini adalah janji yang datang dari sorga sendiri dan sorga gak punya hal yang jelek, gak punya hal yang tidak baik. Ketika sebuah program datang dari sorga, itu pasti yang terbaik buat kita. Bukankah kita harusnya bersyukur dan berterima kasih kepada Tuhan? Yang maha baik, yang maha besar itu. Bahwa dia sendiri menawarkan dirinya untuk menjadi orang yang menjagai seluruh hasil kerja kita. Dari si belalang pelahap. Tujuan Tuhan sangat jelas di dalam areal ini. Tuhan ingin kitalah yang menikmati hasil kerja kita, hasil keringat kita, hasil kreativitas kita, hasil usaha kita, dan bukan si belalang pelahap. Jangan sampai gagal paham di areal ini, karena tangan Tuhanlah yang paling tepat untuk menjagai hasil kerja kita dari si belalang pelahap. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Amin.